Bueno, pues es 1980. Estamos en Santurce. Y en el vídeo de hoy no solo vamos a simular trenes, sino que también vamos a simular música. Así que eso es lo que vamos a simular en este vídeo. Vamos a ir desde Santurce a Bilbao por toda la orilla comiéndonos una empanadilla a los mandos de esta unidad 441. Vamos a subir a la cabina, vamos a conectar la batería por aquí, vamos a desenclavar los interruptores, subimos pantógrafo, Perfecto, vamos a rearmar disyuntor. Ahí lo tenemos, entrando 1500 voltios, como debe ser en esta línea. Conectamos control auxiliar, motor generador, compresor. Vamos a encender por aquí el tren tierra. Nuestro número de tren será el 37.691, canal 66. Vamos a encender el ASFA analógico. Vamos a encender las luces de los testeros que ahora mismo están apagadas. Ahí tenemos luces de posición y alumbrado de gran intensidad en modo reducido. Vamos a ponerlo en modo alta intensidad. Ahí lo tenemos. Por cola tenemos todas las luces como deben estar. Aquí los viajeros no tienen las luces como deben estar. Vamos a encendérselas. Por aquí. Vale. Y vamos a abrir puertas para que vayan subiendo. Ahí está. Como veis, hay una pequeña distancia entre coche y andén. Eso está hecho a posta para fomentar el deporte. Vale, volvemos a la cabina y ¿qué nos faltaría por aquí? Pues nos faltaría quitar el freno de mano. Ahí está. Y nada más. Vale, pues con los viajeros subidos, cerramos puertas, inversor hacia adelante, aflojamos freno y nos ponemos en marcha. Abandonamos Santurce y próxima parada, Portugalete. No confundir con Portugal, que es un país. Eso si no me equivoco, en la actualidad hay una parada intermedia que es Peñota. Pero esa en esta época no existía. Vale, decir que esta ruta la tenéis en railsim.es... Pero es una ruta bastante antigua, es del 2011 si no me equivoco y está bonita, o sea, en cuanto a estética muy guay, pero no busquéis una señalización realista, por ejemplo, porque bueno, ahora lo vais a ver que no, no, es, no es muy fiel, pero bueno, lo que es la decoración y... y y la recreación de esta zona está bastante bien hecha. Vamos a poner así alguna camarita exterior también para, para que veáis lo bien hecha que está estéticamente, sin entrar a valorar las señales. Hay aquí alguna curvita un poco extraña, eso sí es verdad. Y si no me equivoco, la estación de Portugalete está justo al salir de este túnel. Que bueno, digo estación, pero creo que es un apeadero. Lo que pasa es que eso, no hay señales, eh, o sea, hay señales luminosas y luego lo que son cartelones y demás, pues hay alguno. Pero no mucho. Y esto por lo menos, por lo que he estado viendo al crear el escenario, tiene pinta de ser más un apeadero. Aunque ahora lo veremos porque no he, no he profundizado. Pero tiene pinta de apeadero. Vale, vamos a estar pendientes porque creo que está... Ahí está, sí, a la vuelta. Que me va a pillar el toro. Nos va a pasar como en el vídeo del metro de Madrid. 
Uy, 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 muy deprisa vamos Vamos a frenar a tope Vale, vale, pero bien, 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 bien Es una, una parada Una parada perfecta Aquí apurando el andén Apurando el andén, vale, perfectísimo Venga, pues vamos a abrir puertas para que suban los viajeros Y aquí, pues bueno, nuevamente hay una pequeña distancia entre coche y andén Pero bueno, al final, incluso una persona con silla de ruedas Esto lo puede pasar, no, no es mayor problema Vale, pues viajeros subidos, vamos a cerrar puertas Aflojamos freno, callamos al hombre muerto que estaba aquí dentro cantando como un loco Y listo Listo, o eso creo, a ver, vale, está el freno, vale, está todo en orden Venga, nos ponemos en marcha, vale, perfecto Este hombre que parece que está flotando, pero no, es que está ahí subido a, a esta carretilla para llevar las maletas Hasta luego, buen hombre Callamos de nuevo al hombre muerto. Y aquí, si no me equivoco, que vamos, no, no me estoy equivocando, esto de aquí es el nervión. Anda, mira, otra unidad como la nuestra. Con el techo un poco más sucio. Pero ahí va. Y lo que decía, esto es el nervión. El río nervión. No confundir con que te ríes de los nervios. Mirad qué cantidad de, de industria se aprecia por ahí. Cuántos barcos que está por ahí, incluso el Titanic. O sea, está, está guay. Vale, y próxima parada. La Iberia. Próxima parada, la Iberia. No confundir con la aerolínea. No, no es Vueling. No es... No es Air Europa, es la Iberia. La Iberia que además creo que no está muy lejos, porque juraría que es esta zona industrial que hay por aquí. Sí, creo que es ahí delante, así que ahora sí vamos a hacer la, la parada un poco menos agresiva que antes. Ahí delante se aprecia el andén. Callamos al hombre muerto y vamos a hacer una parada, pues... Tampoco excesivamente suave porque la gente quiere llegar al trabajo o a su casa y no podemos estar entrando despacito en las estaciones. Pero bueno, una paradita, pues normalita. Ni mucho ni poco, ni para ti ni para mí. Vale, por ahí bien, creo que... Ah, mira, pues todavía no vamos a alargar un poco. Venga, por ahí está. Venga, nos detenemos por ahí y abrimos puertas para que suban los viajeros. Aquí, pues bueno, el andén está más cerca. Lo único, pues bueno, hay que hacer un poco de escalada. Pero es que al final se intentan fomentar diferentes tipos de deporte. Que no sea solo salto de longitud, sino pues eso. La escalada también es un deporte que, que viene bien para la salud. Vale, pues venga, viajeros subidos. Callamos al hombre muerto. Y nos vamos de la Iberia. Próxima parada, Sestao. Próxima parada, Sestao. Y luego, si no me equivoco, después de Sestao, cruzaremos el Nervión. Ahora lo veremos. Pero si no me equivoco, eso es así. De hecho, me vais a disculpar. Voy a mirar un segundillo Google Maps. Así va a estar medio situado. Pero, pero sí, 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 ahora cruzaremos cruzaremos el nervión, sí, 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 efectivamente. Y luego, si no me equivoco, antes de entrar a Bilbao, lo cruzaremos de nuevo. Vamos a ver, hay alguna camarita exterior. Esta chimenea que parece la de la central nuclear de Springfield, como podéis ver. Mucha vía por ahí abajo. O sea, esta es una zona muy industrial. Muy industrial. Eh, vale, creo que me había saltado el... Me había saltado el hombre muerto. Pero bueno, no hay prisa. Ya digo que esta es 
una ruta que está pensada para disfrutarla estéticamente. Vamos a ver, porque creo que se ha estado. No está tampoco muy lejos, porque estoy viendo que va una vía por ahí. O sea, que esto es una estación. Y... Vale, me estoy acordando. Yo creo que se ha estado... Sí, ahí delante está. Está justo antes de un túnel. Esto sí, es así en la vida real, ¿eh? O sea, está bien recreada. Los que... Seáis de la zona podéis confirmarlo. Los que seáis de Bilbado. Vale, vamos a detenernos a final de andén. Vale, por ahí estamos perfectos. Ahí va, que nos metemos. ¿Dónde, dónde estamos? Madre mía. Vale, ahí. Abrimos puertas para que suban viajeros. Aquí veis que el andén sí que lo han hecho más, más cercano. Aunque como pilla en curva. O sea, aquí es donde más... Donde mejor está colocado el andén. Pero al estar en curva, pues claro, hay que tener cuidado de no introducir el pie entre coche y andén. Y he apurado la frenada porque mirad como el andén es justo para el tren. Hay poco, pocos metros de distancia. Pocos metros. Vale, pues viajeros subidos, cerramos puertas, callamos al hombre muerto, cansino. Vale, freno aflojado y nos ponemos en marcha. Próxima parada, Baracaldo, desierto Baracaldo. Antiguamente se llamaba desierto, desierto Baracaldo. Entiendo que sería una zona en la que no había mucha mucha vida. Desierto. Y así como dato curioso, muchos ya lo sabréis, pero así como dato, ¿sabéis cómo se dice desierto en árabe? Sáhara. Sáhara. O sea, desierto en árabe es Sáhara. El desierto del Sahara es el desierto, como cuando dices es que es el es ese. Cosas de la vida. Mira, esto es el nervión. Aquí lo estamos cruzando. Ahí, mira qué imagen más chula. Vale, y ahí delante está Baracaldo. Como veis, no parece desértico. Tampoco parece que se fabrique caldo. Pero bueno. Señal en vía libre. Aquí unos cuantos escombros. Y esta parada que vamos a hacerla muy suave. Con máxima tranquilidad. Que vamos perfectamente de hora. Vemos que el andén no coincide para una vía y para otra. En la nuestra está un poco más adelante. Había que librar la fábrica esa. Callamos al hombre muerto. Ah, sí, no, que te calles, que te calles. Ah, que me estoy equivocando de botón. Ah, no, le estoy dando bien. Ahí. <risa> ay, 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 que nos quedamos. Venga, dale un poquillo. Un poquillo de inercia. Bueno, vamos a apurar un poco y ya está. Si esto no es... No es como el vídeo fatídico del Metro de Madrid. Aquí las cosas se controlan bien. Puedes frenar... Puedes frenar donde quieras en cada momento. Como debe ser. Pues ahí frenamos. Perfecto. Ya está. Venga, abrimos puertas. Y venga. Movimiento de viajeros. Vamos, vamos, vamos. Esta estación es que está... El andén... Vamos, maravilloso. Aquí no solo puede entrar una persona con silla de ruedas, sino que podría entrar... La Barbie con silla de ruedas que es pequeñita y esto es una distancia mayor, pues puede también. Puede entrar. Uy, está... Ah, bueno, digo que, que mal, que justo tapa la puerta, pero no. Vale, pues viajeros subidos que yo sepa. Callamos al hombre muerto pesado. Aflojamos freno. Y... Nos vamos. 
Próxima parada, Luchana. Próxima parada, Luchana. Pues venga, vamos a luchar. Aquí estos dos túneles que están guapos. Aunque hay aquí un, un pequeño fallo en Matrix. Pero bueno, están guays. Ahora pondremos alguna cámara exterior. De momento no podemos ver el nervión prácticamente, pero porque hay demasiado edificio por aquí. Hay demasiado edificio. Pero por la, por la izquierda, detrás de todo, debería estar el nervión. Luchana, que creo que pertenece a Baracaldo también. Creo que pertenece a Baracaldo. Ahora, ahora iremos viendo. ¿Y qué os iba a decir yo? Vale. Si sí, luego nos alejaremos del nervión. O sea, allí, aquí a partir de Luchana, el nervión ya se va por otro lado. Y nosotros, luego lo que, lo que cruzaremos será el Cadagua. El río Cadagua. Ah, pero luego entramos... Sí, luego estamos por el lado del nervión de nuevo, claro. Para ir por... Al llegar a Bilbao y, a Bilbao y eso... Vamos a ir por al lado del Nervión. Vale, vamos a estar pendientes. Vale, allí delante está Luchana. Vamos deprisa, pero vamos a hacer una parada suave y placentera para todos los viajeros. Siempre, pues lo que digo, tampoco... Hoy va, estas agujas. Es eso lo que pasa al no haber señales, que te pilla una aguja... Había desviada. Uy, no va a ser muy placentera a lo mejor la parada. Y este andén, que es un andén que, bueno, pues ha, se ha llevado aquí un golpe. Y pues es lo que tiene, pero bueno, no pasa nada. Al final lo importante es que funcione como andén. Vale, nos detenemos por aquí. Y abrimos puertas aquí, pues depende... El, el nivel de cada viajero pues puede elegir saltar por allí que está más cerca o saltar por aquí que está más lejos ahí ya cada uno lo que valore su nivel de parkour tu nivel de parkour señora cómo es Uf, uy qué mala cara tenía cara de enfadada en fin qué habéis subido ya los viajeros o qué pasa yo creo que sí, ¿no? Pues venga, cerramos puertas. Callamos al pesado del hombre muerto. Y vamos a salir de esta estación en anuncio de parada. Vamos a salir en anuncio de parada. Por tanto, circularemos en condiciones de detenernos ante la señal siguiente. Ya veremos lo que nos espera. Aquí nada, ¿no? Uy. No podemos ver mucha cosa con los con los edificios. Pero sí, mira, este de aquí, este río que va por aquí, que vamos a cruzar, es el Cadagua. Cadagua, que es como si dices Cadagua, que se vaya a su río. Ay, que nos hemos parado por el hombre muerto. Ay, pesadez de hombre muerto. Vale, lo voy a ir pulsando así todo el tiempo y ya está. Vale, perdona, ahí va, que me equivoco de botón. Vale, ahí, vamos pulsando, vale, ya está Vale, sí Aquí está el Cadagua Que vamos a cruzar Abra Cadagua Y el Nervión que sigue por ahí Y que luego nos lo encontraremos de nuevo Ya veis que cru cruzamos por aquí el Cadagua Y luego nos metemos por aquí, por el lado Del Nervión Luego incluso vamos, pasaremos por la zona esta Donde está el Guggenheim Zona cercana al Guggenheim Vamos a ver el, el tren Cruzando el puente No sé si estamos un poco lejos todavía. Bien, vamos a, a verlo desde aquí de momento. Uy, señal en anuncio de parada. Por tanto, dos señales consecutivas en anuncio de parada. Lo que nos está ordenando circular sin exceder de 30 al paso por las agujas situadas a continuación de la señal siguiente. 
Ahí vamos a ver cómo cruzamos el Kadawa. Eso, Kadawa que se vaya a su casita. Que ya le toca. Ahí con el, el reflejo y todo en el agua, muy guay. Y allí delante está la próxima parada, que es Zorroza. Zorroza. O Zorroza. Depende si es en castellano, Zorroza. Si, si es en vasco, Zorroza. Que tiene cartelón de apeadero. Aquí. Tiene cartelón de apeadero, pero no, no parece un apeadero. O sea, tiene esto agujas. No sé. Uy, un paso a nivel. Entonces, pues eso, que. Los que queráis practicar señales, no, no os fiéis mucho aquí. Venga, abrimos puertas y que suban viajeros. Aquí los antenes van justitos también. Bueno, a ver. Bueno, había ahí un poco de margencito. Vale, pues... A ver, viajeros subidos. No, todavía falta alguno. Todavía falta alguno. Vale, yo creo que ya, ¿no? Pues venga, cerramos puertas. Aflojamos freno. Y abandonamos Zorza. Próxima parada. Bueno, si es que ya la próxima parada es Olaveaga. O la veaga que es ya la penúltima antes de antes de llegar a Bilbado. O la veaga, porque en la actualidad sí que hay dos paradas intermedias, tres paradas entre la veaga y Bilbao. Pero aquí no. O sea, aquí en 1980 tenemos o la veaga y luego ya Bilbao. Callamos al pesado del hombre muerto. Y vamos a darle cañita. Vamos a darle cañita. Pasaremos por la zona del San Mamés, del estadio. Uy, aquí que, que se han caído las ménsulas de la catenaria. Pero bueno. Para haber tenido un deugusto. Calla, hombre muerto. Cállate, hombre muerto. ¡Ah! Es que le doy a la tecla y como que no, no termina de reaccionar. Bueno, ya tenemos por aquí de nuevo el, el nervión. Que además vemos que por aquí lo tenemos despejado. Incluso tenemos por ahí un paseíto para ir con la familia. Esta imagen está incluso chula. Tú vas por aquí paseando. Y ves el tren pasar. Muy guay. Luego por aquí están los famosos coches voladores. Los famosos coches voladores vascos, que es como un anticipo de, de luego, lo que luego vimos en Regreso al Futuro. Por aquí están. Esto es, es una maqueta, pero bueno, era un, un inicio de lo que luego en 1985 se recreó para la película de Regreso al Futuro. Película que los que no la hayáis visto... Que sé que algunos sois muy jóvenes y no habéis visto películas así, deberíais verla. Regreso al futuro. Bueno, son tres películas. Os va a gustar. Y nada, entrando ya en, en Bilbao. No vamos a ir muy deprisa porque tenemos que parar en Olaveaga. Pero bueno, Olaveaga está, está todavía más adelante, todavía queda. Todavía queda. Aquí hay un, unos depósitos, parece, con. Tiene zona para. incluso para repostar los trenes. Y yo si no me equivoco. Lo que es el. El San Mamés. Yo no sé si es por aquí, por donde está este parquecito. Me quiere sonar. A ver. Ahí va.
Bueno, aparentemente no parece que esté por aquí. Pero sí, sí, yo creo que el San Mamés es esta zona. Vale, volvemos a la cabina. Por aquí ya la industria de nuevo nos, nos oculta el nervión. Y mucho ojito, mucho ojito. Porque tenemos aquí la estación de Olaveaga. Y vamos, es que nos hemos pasado de velocidad 20.000 pueblos. Callamos al hombre muerto. Madre mía, Olaveaga. Vale, ¿sabéis una cosa? Olaveaga está en obras. No tenemos parada en Olaveaga. Continuamos. Continuamos. Ya la próxima parada es... Bilbao. Bilbao Bolsón. Bueno, ya veis por aquí que, que esto, esto es ya ciudad pura. Este arbusto hay que recortarlo un poquito. Y sí, nos queda muy, muy poco para llegar a nuestro destino, para llegar a Bilbao. A Bilbao a la estación, quiero decir. Callamos al hombre muerto. La verdad es que voy... Voy un poco con miedo. Vale, todavía nos queda un poquito. Porque es estación término. Eh, termina en topera. Fondo de saco. Cool de sac. Entonces hay que entrar con cuidado porque aquí no tenemos limitaciones de velocidad ni nada. Y... Y a la, a la que menos te esperas te encuentras una topera... Y meriendas hormigón. Vale, aquí estamos entrando en Bilbao. Aquí están las agujas de entrada. Así que ya vamos a ir frenando suavemente. Ahí tenemos una señal en rojo, pero no es para nosotros. No es para nosotros, es para la vía de al lado. Y aquí llegamos a Bilbao. Aquí está en 1980... No sé si sabéis que eran muy típicos en Bilbao los autobuses ingleses, como este. Uy, cuánta gente hay aquí esperando. Se nota que es, que es una gran ciudad. Bien, entramos con cautela. No sé qué es eso que sale por ahí delante. No sé si es polvo. O humo O algún tipo de vapor tóxico Porque es como Es como rojo, no sé Vale, nos detenemos por aquí Todas las puertas en andén Abrimos puertas Y ya está Hemos hecho el camino desde Santurce a Bilbao Espero que hayáis cumplido Que hayáis ido comiendo una empanadilla Aquí estamos en Bilbao con esos los famosos autobuses de dos pisos de Bilbao. Y, y ya está. Aquí hemos terminado. Espera, no, no quiero dejar de mostrar así una panorámica general de Bilbao. Y aquí está nuestro trenecito. Vale, pues ya me diréis qué os ha parecido este vídeo, no haré más vídeos en esta ruta porque ya habéis visto que no da mucho más de sí pero bueno, era era interesante verla porque eso estéticamente creo que está bastante bien y además es la única forma medio realista de manejar la 441 bueno, ya me diréis qué tal, nos vemos en próximos vídeos hasta luego